Ens vam apuntar fa 3 anys i tot va venir per una proposta del més sec. Ens ho vam proposar i al principi hi havia dubte perquè també era un equip molt nou, però justament per això al seu equip nou vam dir que ens apuntem al projecte. A Esplai, Can Colabi, treballem principalment amb nens i nenes de l'escola o dels voltants. Llavors entrar amb infants d'altres escoles o potser d'altres barris de Sabadell espanta, també perquè potser no hi ha tant contacte directe amb les famílies o no coneixes per on tirar, no pots tirar, per exemple, pels professors. El balanç d'hores d'ara és molt positiu, però sí que, bueno, com és el tercer any, llavors, quan vam començar, va ser més complicat, per dir-ho així, no? Era al principi, vam començar amb una família que es apunta al tercer trimestre per llavors introduir-ho a les colònies d'estiu. I sí que va haver-hi participació, però després, al final, les colònies no va venir. Llavors, va ser com una baixada d'ànims, no? De dir, ostres, és l'esforç i al final no ha funcionat, però bé, vam seguir treballant i l'any passat va anar superbé, van venir dues nenes de colònies, també ens havia de venir un tercer nen que tampoc va venir al final, però bé, que les dues nenes molt bé i ara estan apuntades aquestes dues nenes al curs d'esplai, més una altra, i estem intentant que vingui més gent. El positiu que se'ls pot donar als infants, i penso que és el més xulo, per dir-ho d'alguna manera, és el fet de poder estar, ni que sigui dues hores de dissabte a la tarda, desconnectar i estar amb altres nens i nenes de la seva edat, amb nens i nenes més grans, més petits, i des del món del joc, i estar amb les monitores o amb els monitors. Jo, per exemple, tinc una nena d'aquestes de a la colla i és un moment de dir doncs anem a jugar, estem als passis de l'escola, podem córrer per dins d'una escola, podem imaginar-nos que sóc una princesa sense pensar en què tinc a casa, què no tinc a casa. Penso que és molt important fer formacions que des del Mestec ja te'n donen, però també tu, nosaltres, ens hem establert amb famílies que tenen, doncs, pel que treballen, psicòlegs que ens poden fer formacions. I senzillament ganes també conèixer altres esplais, que donar consells treballar amb xarxa una mica. És il·lusió, sí, és il·lusió, perquè els mires i els veus rient i tu ets conscient de tot el que hi ha al darrere i del que viuen ells, però després estàs jugant amb ells i elles dir que estan llencin a sobre o que t'abracin o que et diguin és que m'he llevat el dissabte al matí i tenia moltíssimes ganes de venir a les colònies. És que estic molt bé aquí, jo no trobo a faltar, eh, tornar, jo no vull tornar, m'ho estic passant molt bé, que són coses que... Tots i totes ho diuen, no? Tant de petits com més grans. Però que ho diguin aquests nens i nenes és com... Uau, estem fent molt bé, saps? I de tenir la capacitat com d'entendre'ls. Perquè a vegades és molt fàcil entendre un nen i nena de 7 anys d'aquí al centre de Sabadell nosaltres, perquè jo també ho he sigut. Però jo no he crescut en una casa més difícil i poder-te posar en el seu cap i dir... Bueno, és que potser s'ha enfadat perquè el llapi s'ha trencat la punta, que és una tonteria per mi, però dius no. És que potser això hi ha alguna cosa més al darrere, no? I ser capaç de no jutjar des del principi, de dir no, és que t'has de menjar el menjar sí o sí, no. Potser l'objectiu que tenim amb aquest infant és un altre, no? Us fa més forts i perquè us anirà molt bé com a centre, com els infants que vindran a participar o joves, i com els que ja hi ha ara, no? Perquè és una manera d'obrir-te al món i de ser conscient de la realitat. Moltes vegades diem que, bueno, que els infants i joves seran una bombolla o que no sabem que només hi ha com un perfil, no? I de dir, poder treballar amb aquests nens i nenes i ser conscient que nosaltres realment, per ser un esplai, per ser un grup de joves de 20 i pico, de 18, de 22, tu també pots fer coses. Mira el que has fet, mira el que has fet amb aquests dos nens, amb aquesta nena. Jo penso que és molt positiu, no només pel fet que si estan en una situació diferent, sinó perquè ja són cares desconegudes, d'aprendre a jugar amb altres coses. L'altre dia ens proposaven un joc que en la vida l'havíem conegut, no? Vull dir, també t'obre una mica la ment i de dir, doncs sí, per què no? Vull dir, no cal que sempre juguem amb els de l'escola o amb els de sempre, tota la vida. Puc fer nous amics i també pels que venen, de dir, bueno, doncs puc trobar un entorn més estable, no? més tranquil, més relaxat, puc ser jo, puc ser un nen petit, puc ser una nena petita i no cal que faci coses de gran que no em toquen, no?